从周一到周五要住校，住校期间你要给他带好所有的换洗衣服，还有周末的时间安排。还有啊，周末两天啊、呃，他要上课外班，要上奥数班、英语班、美术班和长号班，分别安排在每周的上下午。呃，小帅的书包外侧兜里有他双休日的时间表，里头有时间、地点，还有上课的内容，你好好看一下。那这不就是说双休日等于没休息吗？你嫌累呀、啊？我就是这么带他跑的。啊，不是，我嫌什么累？我是嫌孩子累啊！这么一天到晚的光上课了，你不让他歇会儿啊？就这样吧，你带孩子用心点啊。啊，你放心吧，我是他亲爹，我能不用心吗？你让孩子。好好跟鲍小磊相处相处。行了，这个你就不用操心了。行了，就这样吧。天吗？爸爸也想让你休息。妈妈不是说了吗？补习班都交了钱了，他不上不行啊！来，快快，把鞋穿上。嗯。喂，何院长啊？高大夫，你马上到医院来一下，我有重要的事情。哎呀，不行啊！我我正准备带孩子出去上课呢。这可是决定你未来的大事儿，我等你。哎，刚了，刚了，哥求你个事儿，你能不能帮我送顺顺去上个补习班？我得去医院一趟，我真帮不了。李小燕约我在游泳池见面，游泳池啊，机不可失啊！你那点出息，你说，小健，哎，小健跟陈伟芳出去了，晚上都不见得回得来。啊，哎哎，啊，不能假的，不就你帮帮哥哥吗？啊，不好意思啊，哎，我能，不是刚子，你说你跟你小燕哪天不能见？跟小磊，你来了。啊，他跟小健出去了。哎，正好高子哥哥正出门帮他带孩子呢，你帮帮他们当当一下后妈啊！啊，我不要后妈，别听他胡说。小林，你来正好，院长找我说医院有点急事，我得去一趟，你帮我把帅帅送到那个补习班去吧。啊，您走吧。好好好。哎哎，你你知道都是哪几个补习班吗？我知道呀，美术、小号。奥数、英语、哎、四门，太好了！我滚吧，快滚吧！补、嗯、习班一个都不上，今天咱们就玩，玩个痛快！啊、哦，太好了，玩个痛快！啊，我的蛋精来了！你要结婚了？去！那还有什么后事啊？从下个礼拜起。我不做院长了，那谁做？你啊。小燕子，不开这个玩笑啊！谁跟你开玩笑了？你唱的这是哪出啊？跟你说实话吧，我呢，打算出国住一阵子，疗伤。你哪受伤了？心伤不是伤啊。而且是重伤。哦。所以啊，我想聘请你做我们的院长，我自己呢退居幕后做老板。不是那个钱院长，这个担子太重了，我我担不起啊。你担得起啊？也只有你才担得起啊。你放心吧，我呢不会把生意跟感情扯到一起的，啊，你做院长的酬劳呢，直接跟医院的效益挂钩。官话叫做“愿心我容，愿摔我耻”。嗯，俗话就一根绳上拴两个蚂蚱。
，哟，回来了，回来了，来，吃。帅帅，帅你怎么了？这是啊？别碰他，别碰他。我带他去练合气道了，接了个电话的功夫，他把自己给摔伤了。去医院了吗？严重吗？医生说是韧带拉伤，估计也得一个星期才能好吧。不是让你带他去上补习班吗？你不是练上合气道了？我都不知道他妈回来，我怎么交代？你说？等他妈回来了，我跟他妈解释一下吧。千万别！帅帅，你你记住啊，妈妈回来问你怎么受的伤，你就说是跟爸爸在一起受的伤，千万别说跟小李阿姨在一起啊。嗯嗯，你为什么让孩子撒谎呢？我做事我担当，我负责照顾小帅。不是让我体验一下当后妈的感觉吗？你什么都不用管了，小帅，跟我走到我那玩会儿，你别跟着我们。不不不，就是小磊，我我不是在借他，帅帅，别跟着我在小梁阿姨家，我我挺好的，我把他两脚合的闹矛盾了。谁让你这么干了，帅帅？你千万不许胡闹，听到没有？妈不想跟你爸复婚，大人的事儿小孩不许掺和。等妈比赛一结束，立马回来接你，好不好？妈，我争取在你结婚的时候把老爸一起接回家。你听话，不许胡来。要听爸爸的话，我很快就回去了啊。我见鬼了！你赶紧过来。哦，这桌子呀，三哥，你想我了没？哟哟哟哟哟！你干什么呀？你大晚上就是为了把我叫来揍一顿吗？你梦游吗？你儿子才梦游呢，你才梦游呢。他有梦游的毛病，你怎么不告诉我呢？什么？我我儿子梦游？他刚刚梦游完，在这儿转了一大圈，转到我屋子里了，吓死我了！我听说梦游的人惊醒了会出问题，我一声都不敢出。哦，这是是是，那大晚上你把他叫醒了，本来也害怕。问题是，我我从小把帅帅带大，他从来没有梦游的毛病啊。你为什么就不能相信我呢？这个问题是他真没这毛病了，怎么一到你这就没有了呢？什么意思？我把他搞懵了。没没没没没没。那你带在这儿自己看看。你跟着我干嘛？我我我贴身保护你啊。保护可以，贴身就算了。沙发上躺着。这小子一定是他妈派来的卧底，成心给包小雷捣乱的。把你儿子带回去住吧。
他在我这儿住，我都快要梦游了。你别瞎说，修绿衣。昨天晚上我看了他一晚上，他也没梦游啊。你儿子我真的带不了。修绿衣，你是不是讨厌帅帅啊？哎呦，别糊弄我。不是修绿衣，这是一个很严肃的问题啊。将来咱俩要一起生活。你就要提前适应这个后妈的感觉，是吧？你得从心里接纳帅帅啊！哎，不要不了，再不了我就要爆脸了！好好好，你冷静冷静。我是说，你应该借这个机会，把坏事变好事，跟他重新这个建立一下感情。再说是你把他给弄伤的，你也得负责任呀。你赖上我了是吗？他这么折腾我受不了。我可以过来陪你啊，不是黑我吗？我陪你就没事了啊！哎呀，哎呀，哎呀，行行行，叫我起来！不要傻，小李，小李，小李，小李，快松手，傻！哎呀，小李，小李，小李，小李，快松手，松手，松手！小李，小李，小李，叔叔，干什么呢？包师傅，让徒儿一拜。小帅，你真够爷们儿啊！以后让你爸每天开一瓶八二年的拉菲，开酒开酒！哎呀，别别胡闹啊！还喝拉菲，直接喝我血得了，都快喝喝吐血了都。笑笑起个闹，开！开！开！妈妈，你们来了！哎，来，疼不疼？不疼。你想了？这样我会大闹一场吧？这是要地震了，依然，你怎么提前回来了？是提前回来了。啊，对不起啊，依然，小帅我没有看好，把他胳膊给摔伤了。没关系，小孩子磕磕碰碰是难免的。谢谢这段日子你替我照顾他。你千万别客气，应该的。那个，其实也也也不赖，暴力是这是，是我照顾孩子不周，我课也给耽误了。那些补习班，他真不愿意去上，就不去上了。真的，妈，你真伟大。行，那我把孩子带走了，跟大家说再见吧。爸爸再见，嗯，爸爸阿姨再见，师傅再见。行，那我们走了啊。好，嗯，走了，哎，拜拜。别送了，你送我，走来试试，快点啊。那个是依然吗？我怎么觉得是另外一个人呢？现在可能是把高大上当陌生人了。所以反倒通情达理了，那么跟双打的一样。他这一讲理，我挺不习惯的。送你一个字儿，贱。给我开瓶酒。好，哎，八二年的拉菲。小李啊，高大善，我告诉你件事儿，我妈要来考察了。什么？你妈又来了？哎呦妈，你跟我爸复婚了，真的是太好了，总算了了我的一块心病了。你的心病了了，那我的呢？我的心病怎么样啊？你什么意思啊？装傻是不是？你跟高大上的婚事怎么样了？你们俩？哎呀，我跟高大上还没有到谈婚论嫁的地步呢，我们俩就谈谈恋爱，找找感觉。找找什么感觉呀？啊？哎，我问你啊，是不是那高大上他不想跟你结婚呢？哎呀妈，你就别问那么多了。不行，我得去见见他，我得跟他谈谈。哎呦妈！什么意
，要见也是你接见他，我安排他到这儿来拜见母后。我没那么多讲究，我呀，我就喜欢出其不意，攻其不备。大哥，啊，大哥，怎么了？快，快！哎呀，这什么意思啊？这是，该不会是要复婚的节奏吧？刚才就回来了，来喽！哎，喂，阿姨，哎，哎，高大哥不在，挡着我干嘛呀？不是说了吗？高大哥不在。对呀。难道屋里有大姑娘？没没没没有。你们俩坏小子，是不欢迎我吧？欢迎啊，热烈欢迎！来，阿姨，阿姨。来坐，阿姨，来坐。啊，来，坐。嗯，你站那干嘛呀？这，这凉快，穿条风。这傻小子，给我妈倒杯水。我去，你别去，他去。啊，去去去去去。你又站那干嘛呀？哎，这不是穿堂风吗？凉快，咱聊天舒服。阿姨，喝杯水。嗨，小姐，谢谢啊。你让我站着，我热死。别别别别别！喝喝。我从你们俩的脸上看见了鬼。说吧，高大上有什么事瞒着我？哎，没事儿。有事儿。来，来，小姐。怎么着了？这是你怎么也站那儿去了？这有穿堂风凉快。对,对，<笑>那这儿更凉快。这这是什么意思？这是，啊，蕾蕾啊，他们也要闹复婚呐？哎呦妈，事情还没搞清楚呢。对呀，我问问大上再下结论，不就是跟前妻的一张结婚照吗？照片没事拿出来回忆一下也很正常。正常的。回忆，那回忆都在心里边，他怎么给摆出来了呢？对，也是啊。回忆完了就该扔掉。对，扔掉就行了。你先回屋等我吧。阿姨，慢走啊！慢走，阿姨。哎，这不干我们事儿，别别别动粗啊！闪开。结婚照片不已经照出来了？在我爸来之前，我会把一切都准备就绪的。你速度够快的。没办法，我爸那个心肌缺血特别严重，这次还说要找个医院安那个心脏支架呢。我怕他要知道咱俩离婚了，他说有危险。我等他那个支架安上之后，我一定会全告诉他的啊。那他明天就来了，我明天只能搬到你那儿住了，你多不好。我告诉你。我这完全是看在老人的面子上才这么做的啊！我当然知道，我哪有那面子？我我给你拿照片去啊！什么情况啊？怎么了？
持久的消耗着呢。你演着演着，不会跟你前妻旧梦重温了？绝不会，绝不会，我的旧梦全是噩梦啊！我我可不想重温啊！糊弄你爸，我可以跟我妈解释清楚，但是你跟你前妻住一块儿，绝对不能让我妈知道，我妈是绝对不会同意的。嗯，明明白。就是还得继续给你妈演戏呗，那怎么弄得跟剧组似的，还分一鼻子做？这样我一会儿先改个一种，里面戏比较重，鼻子交给你了，你负责稳住你妈啊，别再吃了，太多太甜了，容易得高血压。穿越了一样，好像回到从前了。你快别自作多情了！我跟你说，演完戏你赶紧把你这个婚纱照拿走啊！你抽你的红脸蛋儿，看着我都做噩梦。哎呀，凑合看吧，我擦半天了，擦不下去了。没事，我们家老爷子眼神不好，他肯定看不出来。爸爸。哎，雪雪进来。爷爷一来你就回家住，还是爷爷来了好，最好爷爷住在这儿不走了，你也不走了。来，爸。哎，哎，又变样了啊！没变样，就是你老不来，觉得新鲜。哎，哎，哎，这都我我我我刚才在楼下看见那是赵大妈吧？啊，我记着我我我前几天来的时候，我我跟他打过一声招呼。爸，打过一声招呼，您还记得？您这是过目不忘啊？不是，关键是呢，我打完招呼以后啊，他看了我两眼。我印象特深，你们家这点事儿咋还带在床呢？说什么呢？呃，依然说趁我吃什么，呃，要不要请你吃那个炸鱼丸？等他电话都等了三个小时了。别发呆了！你要真想他的话，你就给他发个嗯的表情，骚扰骚扰他，看看他有什么反应。啊，不行，我不能太主动，我得矜持点看你这假装清高的样子，看着就难受。我来帮你发。他网名是什么？经济使用男，不要脸。到底是经济使用男还是不要脸？经济使用男。你瞎发什么呀？<笑>我给你念一下。女人梦中都想找一匹白马，睁开眼发现满世界都是灰不溜秋的驴，悲痛欲绝后只能从驴群中挑一个身强力壮的，这样的驴就被命名为金鸡使用。这可笑吗？这很搞笑，你看你这人一点都不阳光。我继续给他发骚扰骚扰他。三更半夜的，微信一条一条的，不知道有些人是发微信呢还是发情呢？去哪儿啊，爸？都几点了，你也不睡觉？我上夜班去啊
，整容医生又没有急诊，加什么班啊？有一个那个拉双眼皮的患者，不小心把线给崩开了，我赶紧给他缝一缝，要不然他就成拔了眼了。你赶紧睡吧啊！什么时候回来？哎，甭等我，做完我就回来啊。我崽子，你爹是中医，还跟我玩这偏方，哼！你这不坑我呢吗？是。你怎么来了？不赔你前妻了？你没什么事吧？我能有什么事儿啊？你你给我发信息，这是什么什么意思啊？没啥，他就是想看看他在你心目中重不重要。见你完毕，他怎么重要？你不这不是折腾你吗？我跟我爸编了半天瞎话，我才溜出来的。回去吧，回去跟爸爸讲，撒谎不是好孩子，下次一定改正。都几点了，他怎么还不回来呀、啊？呃，这几天他们医院都加夜班。这美容医院还加夜班啊？不是阿姨，他是拖着干私活挣钱的。干私活？那行，那我也不耽误你俩了啊！我先走了啊！哎呀，好好那回头我们俩一定扭送他上您那儿去见你。哎，好，我走了。阿姨再见。哎，再见。再见，阿姨。嗯。你今天加班儿，你是在办公室呢，还是在手术室呢？哎，我有点事儿跟你说。哦，行，知道了。好。这位大姐，不是您认识高大厦？认识呀，跟你有啥关系吗？您要是真认识，真和我有关系。跟你有啥关系？父子关系啊，我是他父亲，他是我儿子。哎呦，您就是高老中医呀、啊？没错儿、啊。哎呀，辛苦辛苦，哎呀，辛苦辛苦辛苦辛苦。不是，您是？我是雷雷他妈呀。雷雷他妈？啊？不是，那那雷雷是谁呀、啊？雷雷。雷雷是我女儿，啊，她跟您儿子，他俩不是正在处对象吗？这么说起来呀、啊，您就是我未来的亲家呀！别别别别别，不是您您搞错了，搞错了，不是我有亲家，我我我那儿媳妇叫依然，他俩他俩不是早都离婚了吗？谁说离了？不是胡说八道吗？什么时候离的？还说我儿离我儿子，想什么时候离婚了我？别急别急，胡说八道嘛！你这个，哎，咱坐下来，坐下来说，坐下来说。哎呦，你你你怎么躺下了呢？哎，小姐，来人呐，打幺二零，这亲家，哎，亲家呀。爸，你干什么呢你、啊？你你你快快快快上床躺着，你怎么下来了？没事儿，没事了，好了。哎，就这个支架啊，就这么一支，哎，我这儿就舒服多了，它通啊，立竿见影。哼，你不还瞧不上人西吗？你不是说中医好吗？他西他就是快那么一丁点儿。
你行啊，你还玩上微信了？个人隐私啊！行了，你你少玩会儿吧，你歇会儿不行啊？你真是耗了伤疤忘了疼，还嫌吸你这不行那不行，你不装指甲你多危险啊！你那血管都堵成啥样了，你知道没？你把我们吓得什么都不敢跟你说，我跟你连离婚都没法跟你。我跟你实说吧，这世界上，这婚姻呢没有是情是美的。这两口子过日子，啊，免不了要磕磕碰碰、争争吵吵的。要说因为这个，就没感情了，就没有爱情了。那十对儿里有九对儿就得离了。我跟你说呀，这夫妻之间呢。要互相的体谅，互相的理解，你不能说离就离呀、啊！我这次来，就是逼着你复婚的。爸，什么也别解释，就是要复婚，明白吗？上台有点慢，你过去跟人家解释一下，态度好点啊。你这性格，这就进入角色了。什么角色？老板的角色呗。你们什么意思啊？说的你们建哥跟吃软饭的一样。我有我自己的事业，我开网店，我写剧本。我姐不是喜欢土豪吗？我要努力成长为明天的土豪。哎呀妈呀！这话我爱听。姐期待你早日成为明日的土豪啊！木有问题。喂，啊，我是陈慧芳。啊？哦，好，行。那那我马上去接他啊！哎，再见。你爸能同意咱俩在一块吗？能。我爸特别看重物质条件。什么意思呀？那就我除了有钱没别的优点啊，不是不是不是，我的意思是说你的条件特别好，我爸肯定同意。哎，爸。啊。这是我女朋友李小燕。您好。啊。呃，您的情况呢？刚子全都告诉我了，金叔您请坐吧。那我就斗胆坐下了。<笑>你真幽默，坐下还用斗胆？什么幽默？他那玩贵族范儿。<笑>姑娘，啊谢谢。说实在话，我特佩服，我佩服你敢跟他谈恋爱的勇气。嗯，叔，你这是什么意思呀？我的意思就是说，你们俩谈恋爱这事儿啊。我不同意。怎么了？出什么事了？我那个死鬼前夫，死不悔改，和他老婆两个人一起去赌博，好吗？双双被抓了。现在孩子那么小，没人管，让我照看一段时间。那他们家没别的亲戚可以照顾吗？那些亲戚赌还来不及呢，谁照顾？那也轮不上你啊。你跟那孩子有什么关系啊？那怎么办呢？孩子那么小，没人管，我总不能看他流落街头吧？
孩子不是开玩笑的事儿。你要是一沾上手，脱不了手怎么办？脱不了手就不脱了呗。那我就不明白了，你到底是对你前夫想帮他承担责任，还是对他旧情难忘啊？旧情难忘有什么关系啊？郝小贱，你能不能成熟点啊？我怎么就不成熟了呀？你就是对他旧情难忘。我看咱俩的事儿，你还是想清楚再说吧。这戒指，麻烦你先收回去。小李、小刀，哎，出去一趟啊。为你好，为我好，不是爸，你什么意思啊？我是不是你亲生的呀？我窝心就窝心在这儿了，你还真就是我亲生的。得、啊，您二位慢慢吃着，我是刚吃完饭，坐着难受啊。少平，哎，哎爸，这这怎么话说的？这是，你爸为什么不同意啊？我爸肯定是嫌你条件太好了。啊，你爸还嫌父爱贫是吧？你爸够高尚的。哎，不不不不是，据我对他的了解啊，他一定是觉得我配不上你。他对我的评价一向很谦虚。那现在怎么办呀？还还能怎么办？走一步看一步呗。什么意思呀？你跟我这闹着玩呢？我我真没跟你闹着玩，我动了真心了，我这回。你得了吧，你是不是压根儿就没跟你爸好好说呀？我，我跟他好好说了，我保证。他，但我爸真的是为你好，他怕我拖累你。我今晚回去，我还找他谈去。我说什么，我也得让他同意了。现在我不同意了，戒指还给你。哎。小月，马上。哟哟，小李啊，来来来，给我。我妈来看看你爸，大爷好点了吗？哎呦，老爷子呀，老亲家，来看看你啊。谢谢阿姨。爸，啊，别玩了，别装聋了。那小李和他妈来看你来了，爸。他是来看亲家来的，我不是他亲家。哎呀，您这老同志，您，老爷子，您干嘛这么固执呢？您儿子已经离婚了，离婚了还可以复婚，老太太。你别跟我这儿老亲家亲家的，我们老高家就一个儿媳妇，那就是依然